ሰላም ጤና ይስጥልነ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት አባል የሆነው ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ መታሰሩ ተሰምቷል በርግጥ የታሰረው ከትላንት በስቲያ ሲሆን የዛኔም ተይዞ ፍርድ ቤት በዛሬው ለት መቅረቡና ፖሊስ ደግሞ ከመፈንቅለ መንግስት ሙከራጋ በተያዘ ጠርጥር ያለው በሚል ከሌሎች 13 ተጠርጣሪዎች ጋር ቼሎ ፊት እንዳቀረበው ተሰምቷል የኤልያስ ገብሩ ጠበቃም እንደተናገሩት ጋዜጠኛው ከታሰረ ወዲ በቤተሰብ መጠየቅ እንዳልተቻለ ቀዝቃዛ ቦታ መታሰሩና ልብስ መቀየሩ ሁሉ አለመቻሉን ተናግሯል በቂ አገ አየር ማግኘት እንዳልቻለ እንዲሁም ለጤንነቱም ከጤንነቱም አንጻር ችግር እየተፈጠረበት እንደሆነም ለፍርድ ቤት አስረድቷል ፍርድ ቤቱ ለአንዶር ቀጠሮ የሰጠ ሲሆን በዛም ወአ ባንዶር ግዜ ውስጥም ስር ቤት እንደሚቆይ ነው እንግዲህ ስለ ኤልያስ የተሰሙ ወሬዎች የሚናገሩት ኤልያስ ገብሩ ብዙዎቻቹ እንደምታቁት በተለይ አሁን በቅርቡ ከአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ጋር በተያያዘ ስሙ ይነሳ እንጂ የቆየ ጋዜጠኛ ነው ከውሃት መር የሃዲግ ጀምሮ ታገል በብዕሩ ሲታገል የቆየ ጋዜጠኛ ነው ስክንድር ነጋም በአሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በለቀቀው የትዊተር ጽሁፉ የባላደራ ዋና ጸሐፊ ኤልያስ ገብሩ በተረኞች የሽብርክስ ተመስርቶበት ታሰረ ትግላችን ተጠናክሮ ይቀጥላል ብሎ ጽፎ ይገኛል ይህ ነገር እንግዲህ ትንሽ ማለት አሁን ባሁኑ ሰዓት በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከየዛሬ አመት በተደጋጋሚ ሲናገሩ የነበሩትን አንዳንድ ነገሮች ቃል የገቡትን ነገሮች ያጠፉ ነው ብለው ብዙዎች እንዲውቅሳቸው ሆኗል በተረይ በተለይ በጣም የሚታወቁበት አንድ አባባላቸው እና ቃል የገቡበትም ነገር ካሁን በኋላ ሳናጣራ አናስረም እንጂ ማለት አጣርተን ነው እንጂ ምናስረው አስረን መመርመር ከዚህ በኋላ ይቆማል ብለው እንደነበር ብዙዎችንም ያስደሰተ ንግግራቸው እንደነበር ሁላችሁም ታስተውሳላችሁ አሁን አሁን ሙሉ ለሙሉ ፍርሽ የሆነ የመጣ ነው የሚመስለው በተለይ በዚህ በመፈንቅለ መንግስ ሰበብ ብዙ ሰዎች እንደታሰሩ እየሰማን ነው ከታሰሩም በኋላ ነው ለመርመራ ጊዜ ይሰጠን ብሎ አቃቤ ህግ ያንዶርም ጊዜ እየጠየቀባቸው እዛው ስር ቤት ሆኖ መርመራ እየተካሄደባቸው ያለውና ይሄ ሙሉ ለሙሉ የሳቸው ቃል የገቡትን ነገር የሚደፈጥጥና እንደው ምን ይሆነ ነው የሚያስብል ነገር ነው በዚህ ጋዜጠኛ ዙሪያ ሌላ አንድ የሚገርመው ፋክት ደሞ ምንድነው እሱ በተለይ የዛሬ ከአንድ ሁለት ሳምንት በፊት ተደርጓል በተባለው የመንግስት መገልበጥ ሙከራ ወቅት ላይ ይህ ጋዜጠኛ የት ነበር ለሚለው ጥያቄ ጦማሪና አክቲቪስት ስዩም ተሾመ ለዛ መልስ ሰጥቷል ስዩምም እንዳለው ለማንኛውም ጋዜጠኛ ኤልያስ መፈንቅለ መንግስቱ በተካሄደበት እለት የማለት ሰኔ 15 2011 ዓመተ ተምረት ከሰኔ እስከ ሰኔ የለውጡ ተስፋና ስጋት በሚል ርዕስ በተዘጋጀ የፓናል ውይይት ላይ በአካል ተገኝቶ ነበር ይላል እንግዲህ ይህ ከሰኔ እስከ ሰኔ የተሰኘው የነጻ ውይይት ፕሮግራም በአንድ አፍታ የዩቲዩብ ቻናል ላይ በሁለት ክፍል የቀረበ ነው እኔም ተከታትየዋለሁ እዛ ላይ ሁሉንም ሐሳባቸውን ሊያጋሩ የሚችሉ በሁሉም አጣጫ ያለውን የኢትዮጵያን ጉዳይ የመደገፍ ያለ መደገፍ ሳይሆን ያገር ጉዳይ ብለው የተሰበሰቡ ጦማሪዎች ሐሳብ ሰጪዎች የተሰበሰቡበትና የተዋያዩበት መድረክ ነው በስዩም ተሾመ መሪነት አዋያይነት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እዛ ቦታ ላይ ኤልያስ ጋዜጠኛ ኤልያስ እዛ ቦታ ላይ እንደነበረ ማስረጃ አለ ማለት ነው እና እንግዲህ በዚህ በመፈንቅለ መንግስትና በመንግስት ትልልቅ የመንግስት ባለስልጣና ግድያ እነዚህን ሰዎች በሽብር ጠርጥሮ ሲያዝ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ሰዎች የት ነበሩ የሚለው ጥያቄ ነው የሚነሳውና እነዚህን ትንንሽ ነገሮች ማስተዋል ሳይቻል ዝም ብሎ ለማሰር መቸኮሉ እንደው መንግስት መንግስት ላይ ትችት እንዲበዛ የሚያደርግ ይመስል ይሄን ነገር ሁሉንም ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተታተለዋል ለማለት ይከብዳል ያንንም ይያለን አይደለም 
ሆነም ቀረ ግን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር ነው ተብሎ የሚጠራው ባሁኑ ሰዓት በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ የሀዲክ ፓርቲ የሚያስተዳድረው አገሩን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መሪነት ነው ስለዚህ ማንኛውም ነገር ወደሳቸው የመጎተቱ ነገር የማይቀር ነው እና ከሰር ያሉ ስህተት ቢሰሩም ዞሮ ዞሮ እሳቸው ጋር እንደሚላከክ የታወቀ ነውና እንደዚህ አይነት ሳይጣሩ የማሰር ሂደቶች እንደው በበፊቱ በነበረው የሃዲግ አመራር እንደው እንደቀረ ቢቀር የተሻለ ይሆናል ማለት ይሄን ነገር ያሉ ያሉት እና በተለይ እነዚህን ሰዎች ማሰቃየት ማሸማቀቅ ሌላ የማንፈልገውን አይነት ወደ በፊት ወደ ነበርንበት ነገር የሚመራ የሚያመራ ነገር እንዲኖር መደረግ የለበትም እና ስዩም ተሾመም ሲቀጥል እኔ እስከማውቀው ድረስ ጋዜጠኛ ኤልያስ ሐሳብና አስተያየቱን በነጻነት የሚገልጽ እና የዜጎች እና ፍትህ እንዲረጋገጥ የሚታገል ነው ከላይ በተጠቀሰው የውይዩ የውይይቱ መድረክ ላይ በለውጡ ዙሪያ ያለውን ተስፋና ስጋት በግልጽ ተናግሯል በለውጡ ላይ ያለው ተስፋ ተመናምኖ ስጋቱ በብዙ ጥፍ እንደጨመረ ሲናገር ነበር እነሆ ዛሬ ተስፋው ጨልሞ ስጋቱ እውን መሆኑን መስማት እጅግ በጣም ያሳዝናል በዚያውም ልክ የብዙዎች ተስፋ እንደሚጨልምና ስጋትና ጥርጣሪያቸው እንደሚጨምር ምንም ጥርጥር የለውም ብሎ ይናገራል እና በዛ ፓናል ወይይቱ ላይም ከተናገራቸው አንድ አንድ ነገሮች እንደዚሁ ቀንጨብ ለማድረግ ያህል ከሰማሁት የዶክተር አብይ አህመድን መንግስት ድደግፍ በተለይ ባለፈው ሰኔ 16 የዛሬ አመት በነበረው ሰልፍ ላይ የወጣሁት እንደ ጋዜጠኛ ለመዘገብ ነበረ ለመደገፍም አይደለም ምክንያቱም እኔ ዶክተር አብይና ይሃደግን ለያይቼ አይቻቸዋል አቀም ይሃዲግ ነው ስልጣን ላይ ያለው አሁንም ይሃዲግ ነው በፊትም የነበረው ይሃዲግ ነው አሁንም ያለው ይሃዲግ ነው ብዙ ሰዎች ዶክተር አብይና ይሃዲግን የመለየት ነገር ለያይተው የማይት ነገር አለ የዛኔ የነበረው የደጋፍ ስብሰባ ይሃዲግን ለመደገፍ ነው ቢባል ኖሮ አንድም ሰው አይወጣም ነበር ግን የተባሉት ዶክተር አብይን ለመደገፍ ስለተባሉ ነው ወጡትና ለኔ ያንን የሚጠላ ፓርቲ የሚመራን ሰውና ሰውየውም መለየት ይከብደኛል ብሎ በነጻነት ነበር ሐሳቡን ሲናገር የነበረውና በእኛ ሀገር ባል ማለት ይሄ እንዴት ነው የተረጋጋና በግልጽ የሚናገር ማንኛውም የተለየ አቋም ያለው ሰው ሊደመጥ ይገባዋል የፈለገውን አይነት የመናገር መብታለው አንድ ሰውና ከዛ አንጻር የኤልያስ መታሰር እንግዲህ ትንሽ ያነጋገረ ይገኛል ከዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ እስክንድር ነጋ ቀጣይ ነው ወይ ያሉ የሚሉ አንድ አንድ ድምጾች አሉ ማለት እንግዲህ ስንታየው ቸኮልም ተታስሯል እንደ እንደሰማችሁት ባለፈው ሳምንት ስንታየው ቸኮል እንደውም ከእስክንድር ነጋ ጋር ባህር ዳር ላይ ነበር ይህ የመንግስት ክልል በጣ በሚካሄድበት ወቅት ማለት ነው አንድ ላይ ሆነው በኤርፖርት ውስጥ አንድ ላይ አሳልፈው ምሽቱን ከዛ በኋላ በነጋታው በመኪና እንደተመለሱ ወደ አዲስ አበባ እስክንድር ነጋ ለቢቢሲም ለሪዮት ተናግሮ ተመተነው ነበር እና እነዚህ ሁለት ሰዎች ከታሰሩ ከበተለይ ከባላደራው ምክር ቤት በኩል ያሉ ብዙ ሰዎች እየታሰሩ ነው እና እነዚህ ሁለቱ ደግሞ ትልልቅ የባላደራው ስልጣን ያላቸው ሰዎች ናቸውና ለምን እንደው እስክንድር እስካሁን ድረስ እስክንድርን ያልነኩት ብለን سنናስብ የስክንድር ተጽዕኖ ከፍተኛ ስለሆነ ነው ደግሞ የሚሉ ሌሎች አካሎች አሉ ማለት እስክንድር ነጋን አሰሩ ማለት ይህ ነገር ከሚገምቱት በላይ ጦዞ የዓለም ሚዲያ ሊቀባበሉት የሚችሉት እና የሚያገኙ ዜና ሆኖ ስለሚታየባቸው ነው ወይ ፈርተውት እንትን ያሉት ያልነኩት ብለው ሚሉ አሉ ምክንያቱም ይሄን ነገር አሁን ሙሉ ለሙሉ ከባላደራው ምክር ቤት ጋር ለማነካካት እየሄደ ያለው አካሄድ የነኩ ባሉበት እጃቸው እስክንድርን ሊያስሩ የማይችሉበት አካሄድ የለም እስካሁን ባደረጉት አካሄድ ዋናው የባላደራ ምክር ቤቱን የሚመራውን ሰው አለመንካታቸው እስክንድር ነጋ ስለሆነ ብቻ ነው ያልተነካው ብለው ሚሉ አሉ እስክንድርን ነካ ማልነካም ግን ስማቸው የጠለሸ መሆኑ መታወቅ አለበት ጋዜጠኞች ሁሉ ግዜም ቢሆን የመጻፍ የመናገር መብት እንዳላቸው መከበርም አለበት አሁን እነዚህን ማስረጃ እንግዲህ እስኪያሰባስቡ አንዶር ተጠይቆባቸዋል ለሃምሌ 29 ነው ቀጠሮ የተሰጠባቸው 
እንግዲህ ለቤተሰቦቹ መጽናናት ይሁን ማለት ስር እናቶችንም ያስጨንቃል ኤልያስም ቢሆን የእናቱ ፎቶ ለጥፎ አንድ ወቅት ላይ ፌስቡክ ላይ ምን ያህል እናቱ እንደሚወድ ተናግሯል እናቱም በርግጠኝነት ባሆኑ ሰዓት ጭንቀት ውስጥ ያሉ ነው የሚመስለን ለው ሁሉም እንግዲህ መጽናናት ይሁንላቸው እንደዚህ አይነት ነገር እንደው ይሄ መንግስት ወደ አልሆና ዙሪት ውስጥ እንዳይገባ ለውላችንም ጸሎት ነው ይሄ ነው ያለን ዜና በዚህ ጉዳይ ላይ የተጠናቀረ ሌላ ዜና ሲኖር ደግሞ መልሰን መጣለን ስለምታደምጡና መሰግናለን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቦኑን እና መሰግናለን